আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাব বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিও লেকচারটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক মডেল টেস্ট 13 তো আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হতে 42টি ইংরেজি প্রশ্ন নিয়েছি এবং এগুলো ব্যাখ্যা সহ সমাধান করেছি ভিউয়ার্স আমি আপনাদের সুবিধার জন্য প্রতিটি প্রশ্নের পাশে ফুটনোট অর্থাৎ এটার রুলস গুলো লিখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয় তো আমার লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ ভিউয়ার্স আমার দুটি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল লিংক দেয়া আছে পেজ দুটিতে লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নিয়মিত আপডেট পেতে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন Insert appropriate prepositions to the following sentences. Number 1. The project fell dash due to lack of money. So, this is fall verb. So, we will see the preposition. So, we will know that fall in means that the director of 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 ফল ব্যাক মানে হচ্ছে পিছু হটা আর ফল থ্রো মানে হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া বা নিষ্ফল হওয়া তো এখানে প্রজেক্টটি টাকার অভাবে নিষ্ফল হয়েছিল সেই অর্থে এখানে অপশন সি হচ্ছে কারেক্ট ফল থ্রো নাম্বার টু উই উইল গেট দ্য হোটেল কিস ওয়েন উই চেক ড্যাশ তো এখানে চেকের সাথে প্রিপোজিশন বসাতে হবে আমরা জানি যে চেক এগেনস্ট মানে হচ্ছে তথ্য যাচাই করা চেক অন মানে হচ্ছে পরীক্ষা করা চেক ইন কোনো হোটেল বা এয়ারপোর্টে প্রবেশ করা চেক আউট কোনো হোটেল বা এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়া তো এখানে বলছে যে আমরা হোটেলে যদি চেক ইন করি তাহলে হোটেলের চাবিটা পাবো অর্থাৎ হোটেলে যখন প্রবেশ করব তার আগে আমরা কি চাবিটা নিয়ে নিব তো সেই অর্থে এখানে চেক ইন ব্যবহৃত হবে অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থ্রি এস সি ওয়াজ টকিং হি সাডেনলি ব্রোক ড্যাশ সেইং দ্যাটস আ লাই অর্থাৎ কেউ একজন কথা বলতেছিল তার পরবর্তীতে অন্য কেউ একজন হঠাৎ করে তাকে থামিয়ে দিয়ে বা তার কথার মধ্যে ইন্টারাপ্ট করে সে বলেছে যে না এটা একটা মিথ্যা কথা অর্থাৎ কথার মাঝখান দিয়ে কথা বলেছে সেই অর্থে প্রিপোজিশনগুলো আমরা জানি যে ব্রেক আউট মানে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া বা প্রাদুর্ভাব হওয়া ব্রেক অফ মানে হচ্ছে থামা ব্রেক আপ মানে ছুটি হওয়া বা সম্পর্কের ইতি টানা আর ব্রেক ইন মানে হচ্ছে মধ্যপথে বাধা দেয়া বা থামিয়ে দেয়া তো যেহেতু সে কথা বলতে ছিল মধ্যপথে অন্যজন তাকে থামিয়ে দিয়েছিল বা বাধা দিয়েছিল বাধা দিয়ে বলেছিল যে না এটা একটা মিথ্যা সুতরাং এখানে হবে ব্রেক ইন অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোর উইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইজ এ কারেক্ট সেন্টেন্স অর্থাৎ এখানে কোন সেন্টেন্সটি কারেক্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপশন সিতে আছে হি ওয়াজ মিসটেকেন টু থিংস ও এটা ভুল কারণ হচ্ছে মিসটেকের সাথে প্রিপোজিশন ইন ব্যবহৃত হয় এবং তারপর ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় হি ওয়াজ মিসটেকেন ইন থিঙ্কিং শো হওয়ার কথা ছিল তারপর আই ক্যান নট অ্যাভয়েড টু ডু ইট এটা হয় না কারণ অ্যাভয়েড এমন একটা ভার্ব যার পরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় এটার পরে ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয় না সুতরাং এটাও ভুল অপশন এতে আছে দ্য বুক ইজ বিলংস টু হিম তো বিলং হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যেটাকে প্যাসিভ ভয়েসে কখনো করা যাবে না আমরা জানি যে এরকম আরও ভার্ব আছে ফেয়ার আফিল অ্যাপোলোজাইস অ্যাটন এরাইফ অ্যাওয়েক তারপর হচ্ছে বিলং অখার কনজিস্ট কয়েনসাইড তারপর হচ্ছে কম্পিট কমপ্লেন কন্ট্রোল ডিখে ডাই ডিপেন্ড ইত্যাদি ভার্বগুলো ইনট্রানজিটিভ তাই এদের প্যাসিভ ভয়েস হয় না অর্থাৎ এগুলোকে প্যাসিভ ব্যবহার করা যাবে না এটা হচ্ছে ভুল সো এখানে অপশন ডি হচ্ছে কারেক্ট কারণ অপশন ডিতে এখানে হ্যাভ ভার্বটি মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের হ্যাভ অক্সিলারি হ্যাভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং আই হ্যাভ জাস্ট হ্যাড এ স্নেক অর্থাৎ আমি মাত্র নাস্তা করেছি সেই অর্থে অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফাইভ দ্য ওয়ার্ড ফেলিসিটি রেফার্স টু তো আমরা জানি ফেলিসিটি মানে হচ্ছে যে পরম সুখ তো এখানে অপশন এতে আছে ইন্টেন্স হ্যাপিনেস অপশন এ হচ্ছে এখানে ফ্যালিসিটির মানে নাম্বার সিক্স আই টোল্ড হিম হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো হি আ দ্য আন্ডারলাইন ক্লজ ইজ অ্যান অর্থাৎ এখানে হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো এটা কোন ধরনের ক্লজ প্রথমত এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আই টোল্ড হিম আমি তাকে বলেছিলাম তারপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে আমি তাকে কি বলেছিলাম প্রশ্ন একটা থেকে যায় অর্থাৎ অবজেক্ট আছে এখানে হিম তারপরেও দেখা যায় সেন্টেন্সটি অর্থ সম্পূর্ণ হয় না তো টেল হচ্ছে এমন এক ধরনের ভার্ব যেটার পরে অবজেক্ট যদি থাকে যদি অর্থ সম্পূর্ণ না হয় তখন আরেকটি নাউন কমপ্লিমেন্ট নিয়ে এটার অবজেক্টটিকে 
ফিল আপ করতো যেমন উই মেড হিম ক্যাপ্টেন এখানে যেমন ক্যাপ্টেন হচ্ছে নাউন কমপ্লিমেন্ট একইভাবে এই ট্যালেরও এখানে নাউন কমপ্লিমেন্ট নিতে হয় সুতরাং হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো এটা হচ্ছে নাউন কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ নাউন ক্লজ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সেভেন দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ট্রাকিউলেন্ট ইজ তো আমরা জানি যে ট্রাকিউলেন্ট মানে হচ্ছে বর্বর বা নিষ্ঠুর তো এখানে স্যাভেজ মানেও নিষ্ঠুর বারবারাস সেটাও নিষ্ঠুর অ্যাগ্রেসিভও হচ্ছে নিষ্ঠুর সে অর্থে এটার অ্যান্টোনিম চাওয়া হয়েছে আমি এবল অমাইক অপশন সি হচ্ছে এখানে ট্রাকিউলেন্টের অ্যান্টোনিম নাম্বার এইট ইনস্টিড অফ এক্সামাইন উই ক্যান সে অর্থাৎ এক্সামাইন অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা করা এটার পরিবর্তে আমরা কি বলতে পারি তো আমরা জানি যে টেক ওভার মানে হচ্ছে বুঝে নেয়া গ্যাট ওভার মানে হচ্ছে অতিক্রম করা এক্ষেত্রে টেক ওভার মানে হচ্ছে দায়িত্ব বুঝে নেয়া বেসিক্যালি হ্যাং ওভার মানে হচ্ছে মুলতবি রাখা গো ওভার মানে হচ্ছে পরীক্ষা করা সো এখানে এক্সামাইনের মিনিং হচ্ছে গো ওভার নাম্বার নাইন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এভরি ওয়ান হ্যাজ গট দেয়ার প্রাইস তো এই সেন্টেন্সটি ভুল কারণ হচ্ছে এভরি ওয়ান এর পরিবর্তে কখনো দেয়ার ব্যবহৃত হয় না এটা সিঙ্গুলার ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ হিজ অথবা হার ব্যবহার করা যেতে পারে সো এটা ভুল তারপর হচ্ছে ওয়ান শুড ডু হিজ ডিউটি হবে না কারণ তো ইনডেফিনিট প্রাণাউন ওয়ান যখন সাবজেক্ট ব্যবহৃত সাবজেক্ট হয় তখন এর পরিবর্তে ব্যবহৃত পজিটিভ এডজেকটিভটিও হবে ওয়ান্স অর্থাৎ ও এন ই অ্যাপোস্ট্রোপি দিয়ে এস ওয়ান্স হবে অপশন সিতে আছে ইউ অ্যান্ড হি শুড ডু হিজ ডিউটি এখানে সেকেন্ড পার্সন আছে তারপরও থার্ড পার্সনের পজিটিভ করা হয়েছে ইউ অ্যান্ড হি শুড ডু ইউর ডিউটি হওয়ার কথা ছিল সুতরাং অপশন সিও হচ্ছে এখানে ভুল অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট কারণ হি ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়ান অফ দ্য তারপর আইদার অফ দ্য নেদার অফ দ্য এগুলোর পরে যে প্রণ নাউন বা প্রণটি থাকে সেটি অবশ্যই প্লুরাল হয় সো ওয়ান হি ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস হবে সেটা ঠিক আছে অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টেন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ প্লুরাল নাউন এখানে কোনটি প্লুরাল নাউন তো অপটিক্স যদিও এটার শেষে এস এস আছে কিন্তু এটা সিঙ্গুলার কারণ অপটিক্স হচ্ছে আলোকবিদ্যা যেটা ভিক্সেন হচ্ছে ফক্সের ফ্যামিলিন জেন্ডার এটা এখানে সিঙ্গুলার করা আছে অক্স এর প্লুরাল হচ্ছে অক্সিজেন এটাও সিঙ্গুলার সুতরাং অপশন ডি হচ্ছে এখানে প্লুরাল কারণ আমরা জানি যে কিছু কিছু ওয়ার্ড যেমন অ্যারিস্টোক্রেসি জেন্ট্রি নোবিলিটি ফ্রিজেন্ট্রি ক্যাটল পোলট্রি মেজরিটি পারফিউমারি আর্টিলারি ভার্মিন পাবলিক পিপল ম্যানকাইন্ড ক্লার্গি ইত্যাদি নামগুলো দেখতে সিঙ্গুলার হলে মূলত প্লুরাল সুতরাং জেন্ট্রি হচ্ছে এখানে প্লুরাল নাম্বার ইলেভেন উইচ ওয়ান ইজ এ ফ্যামিলিন জেন্ডার এখানে কোনটি ফ্যামিলিন জেন্ডার তো অপশন এতে আছে পিকক পিকক এটা মাস্কুলিন জেন্ডার এটা পিহ্যান হচ্ছে এটার ফ্যামিলিন এক্সিকিউটর এটাও মাস্কুলিন জেন্ডার আর জাজ হচ্ছে অলওয়েজ মাস্কুলিন জেন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে ফ্যামিলিন হচ্ছে অ্যাম্প্রেস অ্যাম্পারার আর ফ্যামিলিন হচ্ছে অ্যাম্প্রেস অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টুয়েলভ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ভার্ব অফ ইজি অর্থাৎ ইজিয়ার ভার্ব ফর্ম এখানে কোনটি তো আমরা জানি যে ইজিয়ার ভার্ব ফর্ম হচ্ছে ইজ ই এস ই ইজ অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টিন দ্য এর অফ ফ্লিউ স্ট্রেট হেয়ার স্ট্রেট ইজ এন অর্থাৎ এখানে স্ট্রেট কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে প্রথমত হচ্ছে আমরা যদি বলি দ্য এর অফ ফ্লিউ অর্থাৎ তীরটি উড়ে গিয়েছে তো এটা সেন্টেন্সটি সম্পূর্ণ হয় এখানে প্রশ্ন আর আসে না যে কী উড়ে গিয়েছে এখানে স্ট্রেটটা দেখা যাচ্ছে যে অতিরিক্ত শব্দ সোজাসুজি উড়ে গেছে তো সোজাসুজি উড়ে গেছে এটা তীরটাকে সোজাসুজি বলে নাই তার ওরাটাকে বলেছে অর্থাৎ ভার্বটাকে এখানে স্ট্রেট মডিফাই করতেছে যেহেতু ভার্বটাকে মডিফাই করতেছে আমরা জানি যে কোনো অ্যাডভার্ব কোনো অ্যাডজেকটিভ অথবা অন্য অ্যাডভার্ব অথবা ভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় বা ভার্বকে মডিফাই করে সুতরাং এখানে স্ট্রেট হচ্ছে অ্যাডভার্ব এই ফ্লিউ ভার্বটাকে এটা মডিফাই করতেছে অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোরটিন অ্যান আনকনভেনশনাল স্টাইল অফ লিভিং অর্থাৎ আনকনভেনশনাল স্টাইল অফ লিভিংকে বা অপ্রথাগত যে জীবনযাপন সেটাকে আমরা কি বলে থাকি অপশন এতে আছে চৌবিনিস চৌবিনিস মানে হচ্ছে আমরা জানি যে উগ্র দেশপ্রেম কসমোপলিটান মানে হচ্ছে যে বিশ্বপ্রেমিক আরেকটা অর্থ হচ্ছে যে অসাম্প্রদায়িক অপশন বিতে আছে রেভলিউশনিস্ট রেভলিউশন মানে হচ্ছে বিপ্লবপন্থী এখানে অপশন ডিতে আছে বহেমিয়ান বহেমিয়ান হচ্ছে যে অনেকটা বাউন্ডেলে টাইপের অর্থাৎ যার জীবনের কোনো প্রথাগতভাবে সে জীবনযাপন করে না বাউন্ডেলে সুতরাং অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটিন দ্য সেন্টেন্স নান বাট হি ক্যান ডু মিনস 
অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটির অর্থ কি নিচের কোনটি এখানে বেসিক্যালি অর্থ চাওয়া হয়েছে বলতে এখানে এটি নেগেটিভ সেন্টেন্স আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এখানে এটার অর্থ মানে হচ্ছে এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স চাওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন আমরা জানি যে গঠনের পরিবর্তন হয় কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হয় না তো এখানে কোনটি হচ্ছে এটার অ্যাফার্মেটিভ তো অপশন এ বাদ এখানে এটা হচ্ছে নেগেটিভ তারপর অপশন সিও এখানে নেগেটিভ করা আছে এটাও বাদ অপশন ডিও বাদ সুতরাং অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট এই সেন্টেন্সগুলোকে এভাবেই চিন্তা করতে হবে তো আমরা জানি যে নেগেটিভ সেন্টেন্সের নান বার্ড বা নাথিং বার্ড যখন থাকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে তার পরিবর্তে অ্যালন বা অনলির ব্যবহার করতে হয় অনলি হি ক্যান ডু ইট অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার সিক্সটিন হুমায়ুন ড্যাশ দ্য থ্রন তো এখানে ভার্ব আমাদেরকে বসাতে হবে এখানে যে ক্লুটা আছে যেটা হচ্ছে হুমায়ুন সম্রাট হুমায়ুনের কথা বলা হয়েছে এটা যেহেতু হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেছিল আমরা জানি তবে এটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে এর কারণ হচ্ছে চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত কর্ম ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্তমান রূপে প্রকাশ করতে এবং লেখকের উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয় যদিও হুমায়ুন সিংহাসন অনেক আগে আরোহণ করেছিল কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাকে আমরা অনেক সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই ব্যবহার করে থাকি এটাকে বর্তমানে রূপে প্রকাশ করতে তো সেই অর্থে হুমায়ুন অ্যাসেন্টস দ্য থ্রন হুমায়ুন যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বারবের সাথে এস বাই এস হবে অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সেভেনটিন এভরি ওয়ান রিকগনাইজড হিম ড্যাশ দ্য লফুল হেয়ার তো এখানে আমাদেরকে একটি কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে তো এখানে ইনকেস আমরা জানি যে এটা একটা শর্তযুক্ত অর্থাৎ ইনকেস মানে হচ্ছে যে যদি এখানে কোনো শর্তযুক্ত নেই কারণ পরের অংশটি সেন্টেন্স নয় এটি একটি ফ্রেজ বলা যেতে পারে তারপর এখানে দ্যাট হি এভরি ওয়ান রিকগনাইজড হিম দ্যাট দ্য লফুল হেয়ার এটা হবে না তারপর সিন্সও হবে না কারণ এটা একটা ফ্রেজ তো এক্ষেত্রে অ্যাজ হচ্ছে কারেক্ট কারণ অ্যাজ কনজাংশন হিসাবে অ্যাজ কারণ বা যেহেতু অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মত মত অর্থ প্রকাশ করতে অ্যাকসেপ্ট বা অ্যাকনলেজ কনসিডার নো ডিফাইন ডিসক্রাইব ইন ইন্টারপ্রেট রিগার্ড ট্রিট ইউজ রিকগনাইজ ইত্যাদি ভার্বগুলোর পর অ্যাজ বসে এবং তারপর নাউন কমপ্লিমেন্ট ব্যবহৃত হয় এখানে রিকগনাইজ আছে এবং তারপরে অ্যাজ ব্যবহৃত হবে এটা হচ্ছে একটা নাউন কমপ্লিমেন্ট সুতরাং অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট এভরি ওয়ান রিকগনাইজ হিম অ্যাজ দ্য লফুল এয়ার লফুল এয়ার মানে হচ্ছে আইনগত উত্তরাধিকারী নাম্বার ওয়েটিন হি র্যান ওয়ে ড্যাশ হি শুড বি সিন এখানে কোনটি ব্যবহৃত হবে তো এখানে প্রথম অংশ আছে পাস্ট ইনডিফিনিট হি শুড বি সিন এই অংশটা তো শুড আছে আছে এবং ভার্বের বেস ফর্ম আছে আমরা জানি যে যে ল্যাস্ট যুক্ত সেন্টেন্সে ল্যাস্টের পরে সাবজেক্ট থাকে এবং তারপরে শুড অথবা মাইট বসে এবং ভার্বের বেস ফর্ম বসে যেহেতু শুড আছে এবং ভার্বের বেস ফর্ম আছে সুতরাং এই সেন্টেন্সটি হবে ল্যাস্ট হি র্যান ওয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল ল্যাস্ট হি শুড বি সিন হয়তো তাকে দেখে ফেলবে পাছে ভয় হয় যে তাকে দেখে ফেলবে ল্যাস্ট একটি নেগেটিভ ওয়ার্ড সো এক্ষেত্রে অপশন বি হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার নাইনটিন এ সোয়ার্ম অফ ফটোগ্রাফার্স ফলোড দ্য স্টার্স কার হেয়ার সোয়ার্ম ইজে অর্থাৎ ফটোগ্রাফারের একটা দল সোয়ার্ম এখানে দল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা জানি যে মৌমাছি মাছি অর্থাৎ উড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সোয়ার্ম ব্যবহার করা ওদের ঝাঁক বা দল বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এখানে সোয়ার্ম অফ ফটোগ্রাফার্স বলতে বোঝানো হয়েছে ফটোগ্রাফার্সদের একটা দল স্টার মানে হচ্ছে যে তারকা তার গাড়ির পেছনে ছুটেছে তো সেই অর্থে এখানে সোয়ার্ম যেহেতু এক জাতীয় কতগুলো ব্যক্তি এ বস্তুর সমষ্টিগত নাম সুতরাং এটি হচ্ছে এখানে কালেকটিভ ডাউন অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টোয়েন্টি আই হ্যাড মাই হেয়ার কাট হেয়ার হ্যাড ইজ অর্থাৎ এখানে হ্যাড কোন ধরনের ভার্ব সেটা আমাদেরকে বলতে হবে আমরা জানি যে কোনো ভার্বে সাবজেক্ট যদি নিজে সরাসরি কাজ না করে অপরকে দিয়ে কাজ সম্পন্ন করায় তখন সে ভার্বকে কজিটিভ ভার্ব বলে যেমন হ্যাভ গ্যাট ল্যাট মেক হেল্প এগুলো হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব তো এখানে আমি আমার চুল কাটিয়েছি চুল কিন্তু আমি নিজে নিজে কাট কাটি না এখানে চুল কাটিয়েছি সে অর্থে হ্যাড ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এটি হচ্ছে একটি কজিটিভ ভার্ব নাম্বার টোয়েন্টি দ্য প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স দে আর গোয়িং টু স্টার্ট এ বিজনেস এটা প্যাসিভ ফর্ম কোনটি হবে তো প্রথমত এখানে দে হচ্ছে সাবজেক্ট আর গোয়িং টু স্টার্ট হচ্ছে ভার বংশ এবং এ বিজনেস হচ্ছে অবজেক্ট তো এ বিজনেসকে সাবজেক্ট করলাম এ বিজনেস তারপর এই অংশটাকে আমাদের ভাগ করা জানতে হবে কারণ আমরা জানি যে মডাল অক্সিলারি ভার্ব বি ভার প্লাস গোয়িং টু মানে এম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু হ্যাভ ভার প্লাস টু অর্থাৎ হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু ইত্যাদিযুক্ত সেন্টেন্সকে প্যাসিভ করার সময় শুধু এদের পরে বি
ए बीजनेस इज गोयिंग टू तर एर पर एक जस्ट बी बस ए बीजनेस इज गोयिंग टू बी मूल बारो पास पार्टिसिपल फर्म स्टार्टेड बै दैम अर्थात ये आपशन ए बी ते ए बीजनेस इज गोयिंग टू बी स्टार्टेड बै दैम अपन बी हेखने कारेक्ट फिल इन द्लैंक उथ द एप्रोप्रिएट फार्ट नम्बर टोन्टी टू आई लाइक डैश हु इज ए ग्रेट पएट अर्थात इखने के पजिटिव व्यवहार करते हैं नजरुल्स पएम द पएम्स अब नजरुल्स द पएम्स अब नजरुल द पएम अब नजरुल ये व्यवहित हो तो ये बेसिकाली पजिटिव एडजेक्टिव जो व्यवहार करब आप जी पजिटिव नाउन व प्रणाउन कख रिलेटिव प्रणाउनर एंटिसिडेंट होते पर एक क्षेत्र में नाउन व प्रणाउन के अब एर अबजेक्ट करते हैं अर्थात एखे पजिटिव आई लाइक नजरुल्स पएम कखना हुई जे ग्रेट पएट पएम के रिलेटिव प्रणाउनटार ठीक पूर्वे तरह एंटिसिडेंट व्यवहित हो अर्थात पएम क्योंकि एंटिसिडेंट ना एंटिसिडेंट हेखे नजरुल तो ये आई लाइक द पएम्स अब नजरुल जो हे अपन बी ते आता के अबसह व्यवहार करते हैं नजरुल के जेहेतु निर्देश करते नजरुल हुएर ठीक पूर्वे व्यवहित हो सूतरा अपशन बी हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टी थ्री द लोड इज एखे आज टू हावी फर हार सो कैरि तो जीधरण सेंटेंसर क्षेत्र में टू टू जुक्त सेंटेंसर एक कम्बिनेशन आज अर्थात टू ए टू तो जेटा आज है अपशन बी ते द लोड इज टू हावी फर हार टू कैरि अपशन बी हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टी फोर डैश डिसकवरि अफ फायर आवार एनसेस्टर्स यूज टू इट एंड कूकड फूड तो ये प्रायर टू दायर टू प्रायर द प्रायर को व्यवहित हो तो प्रायर टू मान हमें जानी पूर्वे प्रायर टू मान हम पूर्वे अर्थात विफोर अर्थात आगुन आविष्कार पूर्वे एखे आगुन आविष्कार एकदम निर्दिष्ट विषय से क्षेत्र में तरह पूर्व आर दि व्यवहित हो सूतरा प्रायर टू दिसकवरि अफ फायर आवार एनसेस्टर्स यूज टू इट एंड कूक फूड अपशन ए हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टी फाइव आई एम नाउ डैश अब इज अनेस्टी एखे के एक वार्ब व्यवहार करते हैं एखे हे वार्ब चय अर्थात डिक्शन वार्ड कौन व्यवहित होने आज पार्सुएडेड पार्सुड पार्सुड तर आज से कन्भिन्सड एखे को व्यवहित हो तो जानीजे पार्सुएड मान हमें का दिए को करानो प्ररोचित करा और पार्सु मान हम अनुसरण करा अन्वेषण करा और पार्सुड मान हम कि पिछु छोटा और कन्भिन्स मान हम का विश्वास करानो तेल आई एम नाउ डैश अब इज अनेस्टी तरह सतता आटे एन विश्वास करी से अर्थे एखे कन्भिन्सड व्यवहित हो अपन सी हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टी सिक्स द मैन वाकिंग एलंग द रोड इज ए डक्टर द अंडार एंड पार्सन इज ए अर्थात वाकिंग एलंग द रोड एट कौन धरण फ्रेज हिसाब से व्यवहित होता है से फाइंड आउट करते हैं तो हमें देखते पासी फ्रेजटार ठीक पूर्वे आउन द मैन तो हमें जानीजे नाउन जो थे तर फ्रेजटे एडजेक्टिव फ्रेज हो कारण जो नाउन आटा के वाकिंग एलंग द रोड एट हे मैनटार सम्पर्क बोलते से मैन के मडिफाई करते सूतरा एखे वाकिंग एलंग द रोड हे एडजेक्टिव फ्रेज हमें जानी नाउन सम्पर् नाउन के मडिफाई कर नाउन के विशेषायित हे एडजेक्टिव फ्रेज सूतरा अपशन बी हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टी सेवेन टू डक्टर एन एनिमल मीस टू डक्टर एंड एनिमल डक्टर मान हे एनिमल के जो एट रिप्रोडक्ट के दूर रखा अर्थात यहाँ के बंधा कर दे बजा कर दे अर्थे टू डक्टर एंड एनिमल मान हे टू स्टेरलाइज इट अपन बी हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टीट द बार्गलार्स मेड अफ उइथ अल देयर वेडिंग प्रेजेंट्स एखे मेड अफ उइथ मान कि अर्थात हेयर मेड अफ उइथ रिफार्स टू मेड अब उइथ मान कि जानी मेड अब उइथ मान हे को पाली जावा को छिनिए नहीं पाली जावा लुकिए जावा से अर्थे एखे आज एपसकंडेड एपसकंडेड मान हे को नहीं पाली जावा कि सर पड़ा से अर्थे अपशन ए हेखने कारेक्ट नम्बर टोन्टी नाइन उइच वन इज कारेक्टलि स्पेल्ड अर्थात ये को बनानी सठीक आइसोलेशन जी आइसोलेशन बना हे आई एसओ एल ए टीआईओ एन जेट आज है अपशन डी ते अपन डी हेखने कारेक्ट नम्बर थार्टी द ऑनलि एर इन द सेंटेंस इज द मैन हू शर्ट द बार्ड बै गान इज आनकैंड अर्थात एखे कथाय भूल आु बै शर्ट ए कथाय भूल आखने हू व्यवहित हो दा मैनर व्यवहित एखे भूल नहीं शर्ट हमारे पास फ्रम से भूल नहीं 
ভুল হচ্ছে এখানে অপশন বাইয়ে অর্থাৎ অপশন সিতে ভুল কারণ হচ্ছে কোনো কিছু দিয়ে কোনো কিছু দ্বারা যখন বোঝায় কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছু করে তার সাথে উইথ ব্যবহৃত হয় দ্য বার্ড উইথে গান হওয়ার কথা ছিল এখানে হয়েছে বাই সুতরাং অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আই ক্যানট মেক অপ হোয়াট ইউ সে তো আমরা জানি যে মেক আপ মানে হচ্ছে গঠিত হওয়া এটা অর্থ হবে না মেক আউট মানে হচ্ছে বোঝা বা আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে আই ক্যানট মেক আউট হোয়াট ইউ সে আমি বুঝতে পারি না তুমি কি বলতে চাচ্ছ তো সেই অর্থে এখানে মেক আউট হওয়ার কথা ছিল এটা ভুল আছে আই এম শাই টু মাই টিচার এটাও হবে না কারণ আমরা জানি যে শাইয়ের সাথে অফ ব্যবহৃত হয় তারপর হি ওয়াজ অ্যাংরি অ্যাট দ্য ওয়েদার এটা ঠিক আছে কারণ অ্যাংরি বস ব্যক্তির ক্ষেত্রে উইথ ব্যবহৃত হয় বস্তু বা অন্য কিছুর ক্ষেত্রে অ্যাট ব্যবহৃত হয় সেটাও এখানে ঠিক আছে সুতরাং অপশন ডিতে আছে ভুল হি ডাইট ফর ব্যাটল হবে না কারণ আমরা জানি যে ডাই অফ মানে হচ্ছে রোগে বা ক্ষুধায় বা তৃষ্ণায় মারা যাওয়া ডাই ফ্রম মানে কোনো কারণে বা কোনো কিছুর প্রভাবে মারা যাওয়া ডাই বাই মানে আকস্মিক দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যায় মৃত্যু ডাই ইন মানে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়া ডাই ফর মানে হচ্ছে আত্মত্যাগ করা বা দেশের জন্য মৃত্যু ডাই থ্রো মানে হচ্ছে অবহেলায় মৃত্যু ডাই অন মানে হচ্ছে হাতাহাতি করে মৃত্যু অর্থাৎ স্কাফোল্ড ডাই অ্যাট মানে হচ্ছে ঘোর দৌড়ে আকস্মিক মৃত্যু আর ডাই আউট মানে হচ্ছে বিলুপ্ত হওয়া তো সব কিছু মিলে দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলে ডাই ইন ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি টু দ্য কোচ সে বাস্কেটবল ইজ নট রকেট সায়েন্স হি মিন টু সে অর্থাৎ বাস্কেটবল ইজ নট রকেট টু সায়েন্স দ্বারা কোচ কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে তো এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে এটা ফিগার অফ স্পিচ অর্থাৎ সেন্টেন্সটি দ্বারা এটার যে মূল অর্থটা বুঝতে হবে এক্ষেত্রে বাস্কেটবল ইজ নট এ রকেট সায়েন্স মানে হচ্ছে যে ইটস ইজি টু প্লে রকেট সায়েন্স মানে হচ্ছে এখানে নট রকেট সায়েন্স মানে হচ্ছে এটা খুব কঠিন না অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইজি সে অর্থে অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি থ্রি অল ম্যান মাস্ট ডাই উইচ ওয়ান ইজ ডিটারমাইন ইন দ্য সেন্টেন্স অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটি সেন্টেন্সে কোনটি ডিটারমাইনার আমরা জানি যে আর ডিটারমাইনার হচ্ছে যেগুলো ডাউন বা প্রণানোর পূর্বে বসে এগুলোর সংখ্যা নিরূপণ করে অর্থাৎ নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে সেগুলোকে বলা হয় ডিটারমাইনার সুতরাং ম্যান নাউনটির পূর্বে অল ব্যবহৃত হয়েছে এখানে অল হচ্ছে ডিটারমাইনার অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি ফোর দ্য ট্রান্সলেশন অফ ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না ইজ তো আমরা জানি যে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না এটার ট্রান্সলেশন হচ্ছে ফুল পার্টস নেভার ল্যাকস ফ্রেন্ডস অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি ফাইভ পুট দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ভ মাই আঙ্কেল সেট দ্যাট বাবর এখানে আছে ডিফিট ইব্রাহিম লোদি এট পানিপথ এখানে আমাদেরকে ভার্ভ ব্যবহার করতে হবে তো পানিপথের যুদ্ধ আমরা জানি অনেক আগে হয়েছিল তো এক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহার করতে হবে এখানে যে প্রিন্সিপাল ক্লস এর ভার্ভটি আছে পাস্ট টেন্সে আমরা জানি প্রিন্সিপাল ক্লসের ভার্ভ যখন পাস্ট টেন্সে থাকে তখন সাবর্ডিনেট ক্লসের ভার্ভও পাস্ট টেন্সে হয় কিন্তু ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ ঐতিহাসিক সত্য বা হেভিচুয়াল ফ্যাক্ট এই তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ক্লসের ভার্ভ পাস্ট টেন্সে থাকলেও সাবর্ডিনেট ক্লসের ভার্ভ সবসময় প্রেজেন্ট টেন্সে হবে অর্থাৎ এখানে পাস্ট টেন্সে আছে যদিও বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেছিল সেটা যদিও পূর্বে করেছিল কিন্তু এখানে এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য সেই অর্থে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে বাবর যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি সিক্স হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু অ্যাপয়েন্ট আ ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড অ্যাডমিট এ ক্লাস অফ স্টুডেন্টস হিয়ার অ্যাডমিট ইজ অর্থাৎ অ্যাডমিট এখানে কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তো আমরা জানি যে অ্যান্ড দ্বারা যখন যুক্ত হয় অ্যান্ড দ্বারা যখন যুক্ত হয় বেসিক্যালি অ্যান্ডের আগে অংশটি যেভাবে থাকে পরেরটি ঠিক সেভাবে হবে এখানে আছে টু অ্যাপয়েন্ট এ ফ্যাকাল্টি টু অ্যাপয়েন্ট এখানে ভার্ব অ্যাপয়েন্ট এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যান্ড টু অ্যাডমিট এ ক্লাস হওয়ার কথা ছিল এখানে বারবার টু না ব্যবহার করে অ্যাডমিট ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আগের অংশটি এখানে ভার্ব আছে সুতরাং অ্যাডমিটও এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি সেভেন উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কমন নাউন অর্থাৎ নিচের কোনগুলো কমন নাউন নয় আমরা জানি যে শিপ হচ্ছে একটা কমন নাউন তারপর রিভার হচ্ছে কমন নাউন অনেকগুলো নদীর সাধারণ নাম তারপর ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির সাধারণ নাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি সুতরাং এটাও কমন নাউন এক্ষেত্রে গ্যাং
is a common gender অর্থাৎ এখানে কোনটি কমন জেন্ডার এখানে অপশন এ এতে আছে পার্সন মানে হচ্ছে পাদ্রি যেটা সব সময় মাসকুলিন জেন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয় স্কোয়ার মানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেটাও সম্ভ্রান্ত পুরুষ সেটাও মাসকুলিন জেন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয় নাইট আমরা জানি যে পুরুষদের সম্মানসূচক উপাধি এটা হচ্ছে নাইট সুতরাং এটাও মাসকুলিন জেন্ডার কমন জেন্ডার হচ্ছে এখানে ইনফ্যান্ট ইনফ্যান্ট মানে হচ্ছে খোকা খুকি বা নবজাতক যেটাকে আমরা বলে থাকি সুতরাং অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি এগ ইজ টু ওভাল তো এখানে নিচের কোনটি এটা হচ্ছে একটা অ্যানালজিক্যাল কোয়েশ্চেন যেখানে বলা হয়েছে শেপ নিয়ে কথা বলেছে অর্থাৎ এগ এর শেপ হচ্ছে ওভাল ডিমের শেপ হচ্ছে ডিম্বাকৃতির তাহলে এখানে অন্যটি কোনটি বীর সাথে হানি না এটার কোনো শেপের সম্পর্ক নয় ক্যামেলের সাথে ডেজার্টেরও কোনো শেপের সম্পর্ক নয় কাউয়ের সাথে মিল করে কোনো শেপের বা আকারের কোনো সম্পর্ক নয় সুতরাং অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট ব্রিক মানে ইট হচ্ছে র্যাকটাঙ্গুলার মানে আয়ত আয়তাকার অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোর্টি দ্য মিনিং অফ রেনিসেন্স আমরা জানি যে রেনিসেন্স মানে হচ্ছে যে রিভাইভাল অফ লার্নিং অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট দ্য ফয়েম ফায়ার্স প্লাউম্যান ইজ রিটেন বাই এটা একটা বিখ্যাত কবিতা যেটা লিখেছিলেন উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট ফোর্টি টু অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান আলেকজান্ডার ফোবস অ্যান্ড এস এ অন এ ম্যান ইজ এ অর্থাৎ অ্যান এস এ অন এ ম্যান এটা হচ্ছে আলেকজান্ডার একটা কবিতা সুতরাং অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট सो भिवर्स थैंक यू फर व्चिंग दिस भिडियो जो हमारे भिडियो की भलो लेगे थे तो एक लाइक दिन और जदि को प्रश्न थे कमेंट सेक्शने जान अवश्य शेयर कर देखार सूझ कर देवें